霊の働きによって私たちをあなたが作り変えてくださいます。私たちが今、御言葉を頭で理解し、心で受け止め、そして手の技で表すことができますように、祝福してください。私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。えー、それでは今日もですね、引き続き皆さんと共に、えー、マタイによる福音書に書かれているイエスキリストの誕生の教え、誕生の設計を、えー、学んでいきたいと思います。いつものように復習から入りたいと思いますけれども、マタイによる福音書の,この誕生の説教のキーとなる御言葉がこれですね、毎回見ています。一億であなた方の意が、立法学者やパリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。ということですね。ですから、えー、義ということが、えー、大切なトピックなんですね。えー、パリサイ派や立法学者たちの義とはどういう義か、えー。また、イエス・キリストが私たちに与えてくださる本当の義とは何かということが、このイエス・キリストの教えの文脈になります。外側だけの義というのがパリサイ派に総学者たち、偽善者と呼ばれる人たちの義ですね。偽善者とはどういう人たちかというと、このような人です。中は真っ暗だけれど,真っ黒だけれども、外側はあたかもきれいなように見せかけている。外側だけなんです。中は真っ暗。外はきれいに見せかける。これをイエス・キリストは偽善者と言いました。イエス・キリストは、聖書の中で罪人とたくさん話をしたり、罪人と食事をしたり、交わったりしているんですね。しかし、イエス・キリストは罪人の人に対して、お前たちは罪人だ、叱らんと言わなかったんです。むしろ、罪人のことをイエス・キリストは歓迎し、そして愛し、そして許しを与えたんですね。しかし、イエス・キリストが徹底的に批判した人たちは誰だったかというと、実は偽善者だった。罪人ではなくて偽善者だったんです。偽善者とはこのように言います。えー、じゃあ、イエス・キリストが私たちに与える義とは何なんですかというと、それは内側から始まる義だと言いますね、えー。イエス・キリストが私たちに与えてくださる正しさというのは、内側を正し、えー、きれいにする。そして内側をきれいにするだけじゃなくて、内側がきれいになると自然に外側もきれいになるんだよということですね。ですから、イエス・キリストが、えー、パリサイ・ハリッド学者たちとお話ししたときに言ったことは、あなた方はまず、自分の内側を清めなさい。そうすれば自然に外側もきれいになります。ということで、本当の義を与えてくださるのはイエス・キリストだということを見てきました。えー、じゃあ、このイエス・キリストが与えてくださる本当の義、内側から始まる義というものを生きるということはどういうことかというと、別の言葉でそれを言うと、それは何だったか覚えてほしいなこれですね。神様の子供として生きるんだよというのが、えー、本当のイエス・キリストが与えてきている義なんですね。なぜかというと、この誕生の説教によってイエス・キリストが大好きな、何度も使った言葉は、あなた方の天のお父様が、天のお父様が、隠れたところで見ておられる天のお父様が、というと、イエス・キリストが繰り返し繰り返し弟子たちに教えたんです。イエス・キリスト、神様はイエス・キリストの弟子の父だというだけではなくて、あなた方の父なんだよ。ここまでが復習です。あと今も復習ですね。そして、えー、報いについても、6章に入ってからイエス・キリストの、えー、教えについて考えてきましたね。えー、なぜかというと、えー、この5章、6章で、えー、報い、報いということを、えー、イエス様は繰り返し語っているわけです。じゃあ、報いとは何なんですか報いとは働きに対する結果であるということも考えます。ですから、報いという言葉はじゃあ、えー、ポジティブな言葉なんでしょうか、それともネガティブな言葉なんでしょうか。えー、日本語で、報いっていうと、割とネガティブに考える、えー、人が多いかもしれません。でも、英語だとリワードですからね、リワードっていうのは何ですか、えー、ポジティブな感じって言ってますよね。この言葉はポジティブな言葉なんでしょうか、ネガティブな言葉なんでしょうかというと、それは両方ありえる。なぜかというと、報いっていうのは、えー、働きに対する結果だから、良い働きをすれば良い報いができる。悪い働きをすれば悪い報いができる。だから、良くも悪くも両方あるんですね。聖書では、えー、報いというのは種まきに例えられているんですね。あなた方は良い種をまけば良い刈り取りをする。悪い種をまけば悪い刈り取りをするんだよ。ということを語っています。えーまあ、この何度か何週間かかけてです、ね、皆さんと学んできました。じゃあなんで聖書はこの報いということを、えー、繰り返し。るんでしょうか大切なテーマとして取り扱われるんでしょうかそれは報い正当な報いがあるっていうことが正義だからですねよろしいですか神様は正しいお方正義のお方ですので、えー、正当
当な報いをするっていうことが神様が正しさだったですから旧約聖書の中で例えば詩篇を見るとなぜ悪者がこんなに栄えるんですか神様どうにかしてくださいあなたの報いをあなたの裁きを早く来たらしてくださいっていうあの訴えを詩篇記者たちはしているまた旧約聖書の呼ぶ記を見てもそうですね呼ぶ記はまさにこの報いっていうテーマをですね扱っています呼ぶは何も悪いことをしていないのになぜこんなに苦しまなきゃいけないんですかというテーマ神様はこれおかしいんじゃないでしょうかという、えー、ヨブもそれを訴えていく、えー、そのことを扱っているのがヨブ記ですねですからこれはもう、えー、人類の昔からのテーマですね、えー、報いがなぜ大事なのかそれは報いがあるということが神様の正義なんですねで混乱してはいけないのはこれでしたよね報いではないもの、えー、報いではないものがあるんだよそれは恵みと言いますね英語で言うとグレイスの人です。愛、許し、救い、命。これらのものを報いだと思わないでください。それはこれらのものは報いではありません。これらのものが報いだと思ってしまって、そのように信仰生活を送ってしまうほど苦しい信仰生活はありません。いいですかなぜならば、どんなに頑張っても私たちは、えー、愛とか、許しとか、命とか、救いっていうものを自分の力で得ることができないからね。これは自分たちが何かいいことをしてもらうものではないんです。これはただ無償で、無条件で与えられるんです。だからこれは空気のようなものですよって言います。空気っていうのは私たちが無償で、無条件でただ吸い込むだけでもらえるものなんです。どこにでもある。そしてそのためにお金を払う必要もない。何かいいことをする必要もないわけですね。だからといって、無償でもらえるから、無条件でもらえるからといって、空気には価値がないんですかって言うとそうではない。空気にはとてつもない価値があるわけです。ねえー、数分空気がないだけで私たちは死んでしまうそれほどの、えー、素晴らしい価値が空気にはある無償だけれども価値があるそのように恵みというものには無償だけれどもとてつもない価値があるんですよそしてこの恵みというものは私たちが何かしたからですお金を払ったからもらえるものではないですから恵みと報いを混乱しないように皆さん気をつけてくださいその中で前回見た教えは何かというと、地上の宝と天の宝について考えるわけですね。イエス様はこの教えをするときにどのような前提を持って話したかというと、それは私たちはみんな投資家であるという前提です。すべての人は投資家である。聖書は投資をしてはいけないということは教えてませんね。実は聖書の教えは何かというと、あなた方は賢い投資をしなさいというのが聖書の教えです。愚かな投資ではなく賢い投資ですそして前回皆さんのところを見たときにですね、えー、じゃあどちらに投資することが賢いと思いますかと言ったら皆さん天の宝だって言ったんですね大正解です大正解です私たちは地上の宝に投資するんではなくて天の宝に投資しましょう、えー、なぜならばそこでは虫も食わず先も食わないまた盗まれることもない絶対安全な投資なんですね地上の宝に投資することは悪い賢くない投資です天の宝に投資をすることは良い投資賢い投資なんですよイエス様は教えていますにもかかわらずじゃあなんで私たちは地上に宝を積もうとしちゃうんでしょうかそういう誘惑に私たちは、えー、誘惑を受けたり感じたりまた時としてその誘惑に陥ってしまうんでしょうかということも考えますそれはなぜかというとなんで地上に宝を積むんですかそれは私たちがゴールを間違えてしまうそして2つ目は私たちが天の父を信頼できないからですということも前回の話で考えましたじゃあこの逆のことを言えばいいですねじゃあどのようにしたら天に宝を積むことができるんですかもうこれをただ逆にすればいいですね私たちは正しいゴールを見ること正しいゴールとは何ですかそれは永遠です永遠というゴールを見るそして2つ目は私たちはこの天の父を信頼することです天の父は信頼できるんだということを、えー、しっかりと胸に刻むことです、えー、信頼するからこそ約束に対して希望を持てるんですねここまでよろしいですか
これが今日のメッセージの、まあえーまあ、文脈というかここまでが、えー、理解できたわけですけれども今日のメッセージ今日の御言葉ではこの2つをです、ね、より深く、えー、考えていきたいと思いますでは今日の御言葉、はい、が、えー、まずマタイの5章22から23三。体の当たりは目でそれでもしあなた方の目が健全ならあなたの全身が太いがもし目が悪ければあなたの全身が暗いそれならもしあなたのうちに光が暗ければその暗さはどんなでしょうというところまで話しますイエス様はこれで例えで話されているわけですけれども、えー、目の例えなんですね目で目っていうものはとても大事です。当たり前ですよね。目が大事じゃないと思っていますか目はとても大事ですよね。なぜ目が大事なのかというと、目というのは私たちの生活すべてに影響するんですね。えー、僕の娘がさっきここに来ましたけど、妻がいるのか、後にいますけどね。<笑>えー、数年前ですね、えー、彼女にもうあの自転車、の練習をしてたんですよね。自転車の練習。<笑>えー、そして、やっぱ自転車って初めから乗れないじゃないですか、子供って。僕も子供の時そうでしたけど、なかなかですね、バランスを取れなかった。怖かったですね、乗れないんですよ。補助輪つけてで、で補助輪外した後、もやっぱり怖いですよね。で、怖いとどうするかというと、えー、自然な私たちの反応っていうのは、倒れると怖いから下向いちゃうんですよ。で、バランス崩したらすぐまあ足をつけるように下を向いて、えー、自転車を乗ろうとするんだけれどもしかし実は下を向いちゃうとバランスすぐ取りにくいんですですから、えー、僕が子供たちにですね自転車を乗るときどういうふうに教えるかというと前を見なさいあなたに行きたい方向を見なさいってですねだから例えば遠くに何か電柱があったとしたらあの電柱見てごらんとあの電柱を見ながらこいでごらんって言ってこう自転車をそうするとバランスが取りやすいんですそしてもう見てる方向に自然に体が動くし、えー、自然にです、ね、手とか、えー、足とかまたバランス体全体のバランスのコーディネーションもその見ている方向に向かって統一して統合されて、えー、行きやすくなるんですですから、えー、下を向くとバランスは取りにくいけれども自分が向かう方向を見ているとバランスが取りやすくて全てがそこに向かっていけるんですでもずっとそこを見つ,け見つめていたらやっぱりいずれは電柱にぶつかっちゃいますよねじゃあその時どうするかというと今度曲がる練習曲がる時はどうするかというと今度自分が曲がりたい方向を見てこいでごらんそしたら自然にこうやって曲がっていけるわけですそれと同じように私たちの人生私たちが見つめているところに自然と全てが統合されてそれに向かっていってしまう私たちが見つめているものに私たちの人生というものは向かっていくる明るいところを見つめていれば私たちの人生は明るいところに暗いところを見つめていれば私たちの人生は暗いところに向かっていくるですからここで考えるべきことは私たちは何を見つめていますか私たちのゴールは何なんですか私たちのじゃあ今日の行動とか今日何をするかということを考えるときに、えー、一つ分かっていることはそれは私たちがやる気を出すモチベーションを上げ,上げるためには、えー、明確なゴールが必要なんですね、えー、例えば今日はシアトルでマラソンをしているらしいですけどもしですね僕が皆さんにこう言ったらどうでしょうか 42.195 キロを5時間以内に走ったら100万円あります言わないですよ本当は例えばです例え十四点一九五キロフルマラソンを五時間以内に走ったら百万円あげますからやる人あれ手を上げない誰も<笑>僕だったらやりますよはいっつってやりますって,ってだってゴールが明確じゃないですかだからやる気になりますよねできるかもしれないと思ってじゃあもし僕がこう言ったらどうでしょうか、えー、ちょっと適当に走って、えー、適当なスピードで何時間走ってもいいですそしたらちょっとご褒美あげるかもしれませんって言ったらやる人あ一人いましたけど
じゃあどっちがやる気出ますかどっちがやる気出ますか、まあ、多くの人は<笑>多くの人は明確なゴールがある時の方がやる気が出るっていうんですよ、まあ、その、まあ、ゴールの設定の仕方は難しいんですけど、えー、達成可能なゴールかどうかとかねいろいろあるんですよ、えー、私たちはどんなゴールを見つめていますか私たちのね私たちの心にそれが大事なテーマだと思うんですねでこれまでのイエス様の教えをもう一回ですね図にして確認してみたいと思うんですけれども、えー、私たちのじゃあゴールはどこなんでしょうかイエス様の教えるゴールこれ時間軸だと考えてくださいこれはまあここは今ですねイエス様は天に宝を積みなさい。報いがあるんだよ、天に宝を積みなさいと言いましたけれども、えー、聖書でですね、報いとか、えー、天に宝をっていうときに、どのような文脈で書かれているかというと、それはいつも復活という文脈で書かれている。例えば、第1コリント人の手紙の15章の最後の部分ですね、何度か皆さん読みましたけれども。ですから、本当の報いっていうのは、イエス・キリストがもう一度来られて再臨する、そのとき復活が起こる。復活の後に報いが与えられるということです。で、この報いっていうのは、虫もつかない、錆びない、盗人も来ない、永遠に続く報いなんです。永遠っていう時間軸の中で、イエス・キリストがもう一度来られ、復活が起こり、その後でその報いを永遠に私たちは相続する。というのが、私たちの。ゴールでもちろんですね、例えば今日何か働きをして、ここに報いがあってもいいんです。ここに何かしらの報いがある。報いがあるかもしれない。それがあってもいいんですね。多くの場合ある。そして、えー、天のお父様は誠実な方だから、今その報いをです、ね、少し味わってくれるってことも多くあるんです。それはそれでいいんですけれども、問題はじゃあ私たちのゴールはどこなんですかってです、ね、ここで報いを楽しむことも別にいいです。しかし、私たちの本当の究極的なゴールは、ここの報いではなくて、ここの報いです。ここまで、よろしいでしょうか。このイエス・キリストの教えは、偽善っていう文脈の中で語られています。じゃあ、偽善者たちをどのように見たんでしょうか、ゴールに。偽善者たちは、人のですね、見えるところで施しをし、また長々と、そして断食をして自分を苦しんでいるんです神様のためにってしてみんなに見られるようにしてたわけですね彼らはどこをゴールにしたかというと彼らのゴールはここじゃなかったんです彼らのゴールはここだったんです現在の報いがゴールですどのような報いかというとそれはそのようなことをして人から見られる自己満足をすることがゴールだったんですそして彼らはその報いを受けたんですしかし、その報いはそれだけ。ここの報いだけ。あちらの報いではなく、隠れて見とられる天の父の報いはここだけれども、彼らの報いはここで終わった。それ以上の何者でもなかったんですね。ですから、イエス様は繰り返し、あなた方は賢い投資をしなさい。天に宝を積みなさいということを言われました。もうちょっと報いということをこの時間軸に考えて今週ですね、この100万人の福音という雑誌が届きました、5月号ですけれども、その中でですね、とても、えー、感銘を受ける話があったので、皆さんとシェアしたいなというふうに思ったんですね。どのような話かというと、えーまあ、7散歩というこのコーナーがあるんですけれども、そこで、えー、牧野原山場と学園ということが紹介されていました、聞いたことある人、山場と学園。えーこれはですね牧野原というのは静岡県にある施設なんですけれどもそれは1970年に重度の知的障害
つの親がですね、えー、身体的にまた知的に障害を抱えているお子さんを持つ、えー、親の方たちがすごい苦労されてたし行き場所がなかったです、ね、施設でよく助けてくれないまた行政に行っても助けてくれないそのような中で、えー、一人の牧師が立ち上がったんですねその牧師が、えー、長沢岩尾牧師という牧師ですで彼はですねもうこの漫画にありますけれども教会として苦しみを担えないだろう,担えないだろう教会の使命は地域に仕えることではないだろう教会として重度知的障害児の施設建設に取り組みを始めました実はこの長沢牧師の妹さんも知的障害を持たれた方でですから彼はですねそのことに対してすごく重荷があったんですねで彼の本当に深い祈りとまたさまざまな行為苦労が実を結んで1970年にこの山本学園がいよいよオープンされましたしかしその後すぐ結婚6年目にですねこの牧師が脳の病気になってしまって手術を受けるでその時にお医者さんからは 95% の成功確率と言われてまあだったら大丈夫だろうと言ってですねこの手術を受けたんですしかし蓋を開けてみたらその手術は失敗してしまったということで獅子麻痺視力障害意識障害という山本の学園の誰よりも重い心身障害者になってしまったんですね先生も自身病院から1年半後に山本に帰ってきた時には涙の言葉が出なかった皆さんがもしこの先生だったらどう思いますか今まで地域の人に使える神様の愛をこの施設を通して表そうそして障害を持たれている方障害を持たれている家族に使えようとして使えてきたわけですよ実際にそれで身を結んできたご苦労してきたそしてこれからもまだまだやらなきゃいけないことがたくさんあるにもかかわらず自分が重度の心身障害者になってしまったそしたら皆さんだったら神様に何て言いますか先生またこの先生の、えー、奥さんも泣いたそうです辛いことです永遠という視点を持たなかったらこれやってらんないと思います先ほどのこの表に戻りましょう先生は本当にご苦労してこの山本学園を開いて奉仕してきたでもその報いが自分の障害者になるということなんです神様なんでこんなことが起こるんですか神様なんでこんなことするんですかこれが報いなんですか神様なりませんよもし永遠という視点を持たないしかしこの長澤先生は永遠という視点を持ったわけですねその中に。その中で、えー、次のことではこのようになります。山本学園に全力投球し神と人に仕えていた人をなぜ神様は誰よりも誰よりも重い障害者にしたのかそんな疑問を投げかけても意味がないその今の現在の報いだけ受けてもしょうがない気づかされたことはあったほんの少しの違いで誰,で誰もが障害者になるということそして人は何かできるからではなく何,何もできなくても神様と一緒に愛され尊い存在であることに変わりがない何よりも大切なことを忘れられた気がする先生はそのように自分の紹介ということを通してさまざまなことを教えたなぜそのようなことができたんですかそれは永遠という視点を持ったことですこれは前回の考えた質問ですねあなたの宝は何ですかあなたのゴールはどこですかあなたは何を見ていますかそれを考えるときにこの質問を考えるというあなたの人生に安心感と希望を与えているものは何でしょう正直
ように今、自分のことを考えてみてください。私は何を見たり、何を持ったりするときに、安心感の希望を持ってきますかそして、私の最大の恐れは、何を失うことでしょうか多くの場合、それが私たちの宝物です。そこに私たちの心があるんです。それはこのようにあるものでしょうかそれとも、天のお父さんでしょうか最後に24節のところで、もう軽く時間で考えていきたいと思います。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方に踏んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また罪にも仕えることはできません。私たちはどこを見ているのか。神様を見ているんでしょうか。それとも富を見ているんでしょうか。この仕えるという言葉ですね。二人の主人に仕えることはできませんという言葉は、これは奴隷の言葉です。まあ、奴隷もしくは召使いですね。まあ、ギリシャ語では奴隷も召使いも同じ言葉なんです。私たちは2人の主人に仕えることができます。ですから、この従業員になるということがまた別の話ですね。奴隷として仕える、召使いとして仕えるということです。そして、私たちは常に誰か、もしくは何かに仕えるんです。知ってますか知ってましたか皆さん。私たちはいつも必ず何か、もしくは誰かに仕えます。意識しようとしまいます。ですから質問はあなたは誰かに使えますかっていう質問ではなくてあなたは何にもしくは誰に使えますかっていう質問なんです正しいです私たちは何に使えているんでしょうか誰に使えるんでしょうかまたですから、えー、もう別の言い方をするならば、えー、コミットメントっていう言葉があるんですコミットメントコミットメントっていうのはゼロか100なんですねそれは例えば結婚もそうですね結婚っていうのはコミットメントです、えー、私はちょっとだけ結婚しますってできないじゃないですか私は 30% だけこの人と結婚しますってできないんですコミットメントっていうのはゼロか100しかないあなたはどちらにコミットメントしてますか5050のコミットメントできないんですゼロか100しかないんです私たちはどこを見ているでしょうか何に使えているでしょうか、えー、最後に第一ペトロの一章三節から五節を皆さんと共に声を出して読んで、えー、まとめたいと思います三はい。私たちの主イエスキリストの父なる神が神はご自分の大きな憐れみのようにイエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいましたまた朽ちることも汚れる,汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいましたこれはあなた方のために天に蓄えられてあなた方は信仰により神の御力によって守られておりお会いの時に表されるように用意されている救いをいただきました皆さん私たちには希望が与えられているんです約束が与えられているんですなぜなら私たちの天の父は信頼できる誠実なお方だからです朽ちることも汚れることもない消えていいくこことともない力を私たちはいただくことができます恵みを与えられているだけじゃなくて恵みプラス報いまでいただけますこれが私たちに与えられているグッドニュースですね福音ですそのことを信頼して共に歩みましょうお願いします愛する天のお父様あなたは誠実なお方です私たちがあなたを見つめ、あなただけを見つめて、この人生を走り抜くことができます。私たちがあなたに対してコミットメントしていくことができます。どうぞ助けてください
誘惑の中にあってまた観覧や試練の中に私たちがあなたを見つめ続けることができますそしてあなたは主イエスキリストが私たちのために十字架で命を捨てたその愛によって本当にあなたの誠実さと愛を表してくださいますイエス様の名を感謝しますを見るからこそ今日希望と喜びと愛を持って一歩踏み出す